बघा तर आज आपल्याला मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये रिव्ह्यू टॅप बघायचंय मागच्या वेळेस आपण रेफरन्स टॅप बघितला मग काय काय बघायचंय रिव्ह्यू टॅब मध्ये तर स्पेलिंग अँड ग्रामर ही कमांड आपल्याला बघायची त्या कमांडच्या सहाय्याने आपण आपल्या फाईल मध्ये स्पेलिंगच्या चुका किंवा ग्रामरच्या चुका जर झालेल्या असतील तर त्या सुधारू शकतो त्यानंतर वर्ड काउंट म्हणून कमांड आहे या कमांड सहाय्याने फाईल मध्ये किती पेजेस किती शब्द किती अक्षर किती लाईन्स आहेत याची आकडेवारी आपल्याला समजते रिला रीड अलाउड म्हणून कमांड या कमांड सहाय्याने आपण फाईल मधील इंग्रजी मधील माहिती वर्ड मोठ्याने वाचतो बरोबर समजा आपल्याला काही शब्दांचे उच्चार जर येत नसेल तर ते उच्चार आपण वर्ड स्वतः सांगतो आपल्याला यामध्ये वाचण्याचा स्पीड कमी जास्त करणे आवाज बदलण्याची सुविधा पण आपल्याला उपलब्ध आहे या कमांडच्या सहाय्याने वर्ड आपण ट्रान्सलेट म्हणून कमांड या कमांडच्या सहाय्याने वर्ड आपल्याला आपण टाईप केलेली माहिती कोणत्याही भाषेत भाषांतरित करतो कोणत्याही तुम्हाला ज्या पाहिजे त्या यामध्ये सिलेक्ट केलेली किंवा संपूर्ण डॉक्युमेंट एकाच वेळेस भाषांतरित पण करता येत आणि मग तिसरी जी कमांड आहे न्यू कमेंट या कमांड सहाय्याने आपण फाईल मधील हव्या त्या शब्दास एखादी टिपणी त्यालाच कमेंट असं म्हणू शकतो तर ते आपण देऊ शकतो तर अशी ह्या कमांड आपल्याला आजच्या भागामध्ये बघायच्या आहेत तर जाऊ आता आपण आपल्या वर्ड कडे जातो आपण आता वर्ड ओपन करू ज्याच्यामध्ये आपल्याला आता ह्या कमांड बघायच्या आहेत त्याच्यासाठी आपल्याला प्रोसेस फोलिओ दिलेला आहे प्रोसेस फोलिओ वीस नंबरचा जो काही प्रोसेस फोलिओचं फोल्डर आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला फाईल ठेवलेली ती फाईल तुम्ही ओपन करा आणि ओपन करून त्या फाईलमध्ये तुम्ही काम करू शकता तुमच्या नावाने पहिले ती सेव ॲज करून घ्यायची सेशन तुमचं स्वतःचं नाव डॅश करून ते वीस असं त्या फाईलला नाव द्यायचं बघा ही फाईल तुमच्याकडे इथं आहे याच्यामध्ये काही स्पेलिंगच्या चुका झालेल्या दिसत आहेत दिसत आहे का कुठं चुका आहे परचेस परचेस स्पेलिंग चुकलं आहे असं तुमचं म्हणणं आहे का बघ बघा इथं ऑनलाईन हा जो शब्द आहे हा चुकलेला हे तोच सांगतो चुकलेला शब्द कारण त्याच्या खाली आली अंडरलाईन रेड अंडरलाईन बरं ही रेड अनुदान याचा अर्थ त्याच्या स्पेलिंग मध्ये चूक झालेली आहे मग ती आपल्याला दुरुस्त करायची असेल तर आपल्याकडे ह्या रिव्ह्यू टॅब मध्ये तुम्ही जाऊ शकता ह्या रिव्ह्यू टॅब मध्ये इथं पहिलेच कमांड बघा स्पेलिंग अँड ग्रामर आहे ना त्याला क्लिक केलं जसंही क्लिक केलं ज्या शब्दाच्या स्पेलिंग मध्ये चूक आहे तो शब्द तुम्हाला इकडे दिसतोय बघा प्रुफिंग टॅब आला आपल्याकडे इकडे आणि या प्रुफिंग टॅब मध्ये इथं स्पेलिंग नॉट इन डिक्शनरी बघा ऑनलाईन हा शब्द आणि त्याचं करेक्ट सजेशन तुम्हाला दाखवलं तर सजेशन मध्ये कधी कधी काही शब्दांना मल्टिपल सजेशन पण दाखवतो मग तुम्हाला कोणतं पाहिजे ते तुम्ही तिथून निवडू शकता मग आता ह्या यांनी इथं एकच दाखवलं आपल्याला सजेशन मग इथं मी ऑनलाईन याच बरोबर आहे का नाही हे स्पेलिंग मग मी याच्यावर क्लिक केलं का ऑटोमॅटिकली त्याच्यामध्ये दुरुस्ती होणार झाली का दुरुस्ती बघा बरं इथं बरोबर ना त्याच्यानंतर इंडिया मार्ट बघा याच्यामध्ये इंडिया मार्ट हा शब्द चुकला असं तो आपल्याला दाखवतोय आणि त्याने आपल्याला खाली त्याच सजेशन दिलं बरोबर आहे का सजेशन इंडिया आर्ट असं सजेशन आलं बरोबर आहे का नाही चुकीच आहे ते इंडिया मार्ट हाच शब्द बरोबर आहे हे लक्षात घ्या बरोबर मग मी त्याला इथं खाली इग्नोर वन्स म्हणून ऑप्शन आहे त्याच्या साह्याने मी त्याला इग्नोर करणार बघा इग्नोर ते मला तसंच पाहिजे ते बरं परचेस इडी बघ त्याच ऍक्च्युअल स्पेलिंग या पद्धतीने आहे हे ते चुकलेलं आणि इथं हे बरोबर आहे हे म्हणजे त्याने दिलेलं हे आपल्याला बरोबर वाटतंय म्हणून आपण त्यावर क्लिक करणार क्लिक करताच तो त्या शब्दामध्ये काय करणार बदल करणार बघा आता इथं काय इथं स्मार्टफोन कम्प्युटर अँड लॅपटॉप असं आहे तर मग त्याने आपल्याला दोन तीन सजेशन दाखवले तीन सजेशन कम्प्युटर्स कम्प्युटर आपोस्टॉपीएस लावला इथं हा वेगळा शब्द इथे घेतलेला आहे बरं मग तुम्हाला कोणता पाहिजे 
हा सगळ्यात महत्वाचा आपोआप स्टॉप येस पाहिजेत का साधा पाहिजेत ते तुम्ही निवडायचं बरोबर कोणताही घेतला तरी अर्थ तोच होणार आहे मी हा वरचा घेतला कलर सी ओ एल ओ यू आर बघा कोणता बरोबर आहे इथं कुलर पण आलं बघा है ना हे चुकीच आहे ना कलर कोणतं पाहिजेत हवारचा शब्द त्यावर मी शब्द क्लिक करतो कॅमेरा बघा कॅमेरा कुठं आहे इथं बरेच त्याला तीन ऑप्शन आले आता याच्यामध्ये जसं मी इतक्यात इग्नोर वन्स म्हटलं तसं इग्नोर वन्स इग्नोर ऑल असं ऑप्शन इथं आलेले इग्नोर वन्स मीन एकदा सोडून दे असं समजा इंडिया मार्ट जर दोनदा आला असता या फाईल मध्ये दोन्ही शब्दाखाली अंडरलाईन असती ते रेड अंडरलाईन बर मग तुम्ही वन्स म्हटलं असतं तर पुढच्या इंडिया मार्ट वर गेल्यावर तो परत म्हटलं असतं हे चुकलंय याचं सजेशन असं मग त्याऐवजी पुढे जेवढे येणारे इंडिया मार्ट आहे हे शब्द हे कायमस्वरूपी सोडून दे म्हणजे इग्नोर ऑल हल्ला शब्द समज मग आता मी इथं कॅमेराच कोणतं घेतो हे बघा हे हा पर्याय निवड स्पेलिंग अँड ग्रामर चे गीज कम्प्लिटेड झालं समजलं मग मग इंडिया मार्ट का चुकला अजून काहीतरी आहे ना मार्ट नावाचं काहीतरी मॉल आहे ना कोणता मॉल डी मार्ट बघू बरं आपण टाकू डी मार्ट त्याला काही दाखवतोय का तो त्याला पण चुकीचं दाखवलं त्याने दाखवलं का नाही बघू आपण स्पेलिंग अँड ग्रामर मध्ये जाऊन बघू एकदा वरती घेतो मी कर्सर ठेवतो इथं बा डी मार्ट त्याने वेगळे काय काय सजेशन दाखवलं बघ पण मग हे डी मार्ट हे बरोबर आहे का नाही आहे का नाही मग आपण काय म्हणायचं इग्नोर वन्स किंवा इग्नोर ऑल ऑल केलं तर याच्या पुढे डी मार्ट जेवढे येतील ना तेवढे तो सोडून दिलो आता बघू आपण एवढा काय करू आपण खाली पण टाईप करू अजून डी मार्ट शब्द मी टाईप करतो इथं आता स्पेलिंग अँड ग्रामर कर आता जर तुम्ही फक्त इथं म्हटलं की इग्नोर वन्स जर म्हटलं तर त्याने फक्त पहिला सोडला परत दुसऱ्याच्या वेळेस तो आपल्याला विचारतो बदलायचा का परत तुम्हाला इग्नोर वन्स म्हणावा लागतो पुन्हा काय करतो कंट्रोल झेड कमांड देऊन अंडू कमांड देतो आणि पुन्हा कमांड देतो बघा आता इथे इग्नोर ऑल जर म्हटलं तर तो ऍट ए टाइम एका वेळेस तो दोन्ही शब्द सोडून द्या शब्दाला तो आपल्याला विचारत बसणार समजलं मग इग्नोर ऑल आणि वन्स मध्ये फरक मी काही शब्द टाईप करतोय उदाहरणार्थ माधुरी नाव टाईप केलं मी शिन्नर नाव टाईप केलं आणि नासिक पण केलं पण सिन्नरच्या खाली रेड अंडरलाईन त्याने दाखवलेली आहे नाशिकच्या खाली काय दाखवलेली नाही एखाद्या गावाचं नाव सांगा मला व्हिलेज खेडेगाव खेडेगाव तिच्याकडे काय बघतात गोटेवाडी बघा चुकीचं दाखवलं चुकीचं आहे काही स्पेलिंग मला तुम्ही सांगा चुकीचं आहे का नाही पण मग आपण बघू तो काय सजेशन दाखवतो स्पेलिंग अँड ग्रामर मग सिन्नर सिन्नरला त्याने सांगितलं ई आर पाहिजे किंवा मग सिंजर सोनार असं वेगवेगळे सजेशन दाखवले मग तुम्ही हे घेऊ शकता किंवा मला असंच ठेवायचं ए आर पण मला चालेल म्हणून मी इग्नोर आल म्हणणार घोटेवाडी बघा घोटे वीड वीड आहे का नाही असं वेगवेगळे सजेशन दाखवले त्याने मग याला पण मी काय करतो इग्नोर ऑल म्हणतो का दाखवलं हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न हा डिक्शनरी तो बघा कॉम्प्युटर जो आहे याला थिंकिंग पॉवर नाही हे सगळ्यात महत्वाचं त्याला कमांड दिलेला असतो आणि त्या कमांड तो एक्झिक्यूट करत असतो त्याच्याकडे तुम्ही डिक्शनरी बघितली का नाही इंग्लिशची डिक्शनरी बघितलेली का त्या इंग्लिशच्या डिक्शनरीमध्ये शब्द दिलेले असतात भरपूर त्याचे समानार्थी शब्द पण तुम्हाला दिलेले असतात तशी डिक्शनरी कॉम्प्युटरला पण पुरवलेली असते कॉम्प्युटरच्या मेमरीला सुद्धा ती डिक्शनरी पुरवलेली आहे 
मग मला सांगा तुम्ही जी डिक्शनरी बघितली त्या डिक्शनरी मध्ये गावाचे नाव व्यक्तींचे नाव होते का आहे का नाही मग तो काय करणार तुमचा जो शब्द आहे तो त्या डिक्शनरीशी मॅच करणार तिथं तो नाहीचे नाहीचे म्हटल्यावर तो सांगणार नाही हे ते लक्षात मग तुम्ही म्हणाल नाशिक कस काय माधुरी कशी काय आली याच्यामध्ये बरोबर जुने जे व्हर्शन होते मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसचे त्याच्यामध्ये हे शब्द सुद्धा नव्हते म्हणजे कोणत्याही गावाचं नाव किंवा कोणत्याही व्यक्तीचं नाव घेतलं तरी सुद्धा तो काय करायचा चुकीच दाखवायचा चुकीच दाखवायचं पण आता ह्या नवीन व्हर्शन मध्ये गावांचे नावं आणि व्यक्तींचे नावं डिक्शनरी मध्ये कॉम्प्युटरच्या डिक्शनरी मध्ये तुम्ही जर इंग्लिशची डिक्शनरी घेतली त्यात नसणार पण कॉम्प्युटरच्या डिक्शनरी मध्ये ते ऍड केले गेले कारण की हा प्रॉब्लेम प्रत्येक ठिकाणी यायला लागला नाशिकचं स्वेलिंग बरोबर असताना तो चुकीचं दाखवायला लागला आहे का नाही म्हणून मग त्यांनी गावाचे नाव पण मग त्यांना एवढ्या रूट लेवलला जाता नाही आलं ना गोटेवाडी कणकोरी किंवा असं काही पण गावांचे नाव त्यांना घेता आले का नाही घेता आले म्हणून मग ते आजही दाखवतो सिन्नरचं स्पेलिंग ऍक्च्युली त्याच्या डिक्शनरी मध्ये ई आर ने सेट केलेलं असेल मी तालुका प्लेस डिस्ट्रिक्ट प्लेस ते त्याच्यामध्ये घेतल्या गेले येते लक्षात मग समजलं मग तर अशा पद्धतीने तो काही त्याच्या मनाने सांगत नाहीये त्याला डिक्शनरी पुरवलेली आहे त्या डिक्शनरी ते ना म्हणून आपल्याला सांगतो चुकीच आहे ठीक आहे करू हे डिलीट कालचे ऑप्शन केलं आता आपण आपल्या याच्याकडे येऊ इथं आपल्याला वाटलं की मला वाचता येत नाही मग आपण वर्डला सांगणार वाचून दाखव बाबा त्याच्यासाठी इथं रीड आला म्हणून कमांड आहे Electronic commerce. A few years back, on Sundays, people used to go for shopping. But it required a lot. Play is hard to watch it. Bandha kela ni thila. Eva na. Ita play. Ani. Ita play mat lata. Spare time. Ita awaze baro baro ni apun dusra ki. Maga ita setting option hai. सेटिंग मध्ये इथं तिचं नाव होतं मायक्रोसॉफ्ट झिरा आपल्याला डेव्हिड कोण वाचायचं मायक्रोसॉफ्ट डेव्हिड याने वाचून दाखवायला पाहिजे आपल्याला मी मायक्रोसॉफ्ट डेव्हिड घेतलं आणि प्ले म्हटलं फ्युल अँड पेशन्स बट नाव मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट पर्चेस इट ऑनलाईन ऑन देअर स्मार्ट फोन ओर आता त्याच स्पीड थोडं कमी आहे म्हणून तुम्हाला असं त्याच हे वाटलं बघा स्पीड खूपच कमी आहे ते मी वाढू शकतो वाचण्याच स्पीड असं मेडियम करू आणि प्ले म्हणतो मी कम्प्युटर कॉमन एक्झाम्पल ऑफ सच ऍप स्लॅश वेबसाईट ऑर अमेझॉन फ्लिपकार्ट इंडियम आर्ट एटसेट्रा प्ले के स्टॉप केलं मी परत परत आता अजून एक जण आहे त्याच्यामध्ये मार्क म्हणून आहे मायक्रोसॉफ्ट मार्क त्याच्याकडून वाचून बघू आणि त्याला थोडस फास्ट करू बघू कसा करतोय म्हणजे एक लक्षात घ्या की सेटिंग मध्ये तुम्ही त्याला शंभर हे शंभर टक्के तर मेडल म्हणजे काय शंभर टक्के आणि हे इकडच दोनशे टक्के आता दोनशे टक्के केल्यावर तुम्हाला काहीच समजणार नाही बरोबर आहे का नाही तुम्ही पूजा बघितली असेल सत्यनारायण पूजा आहे का नाही त्याच्यामध्ये ब्राह्मण हा त्या दोनशे पर्सेंट ने चालत असतो बरोबर आहे का नाही त्याच्यामुळे तुम्हाला बऱ्यापैकी समजत आणि पटकन आवडत परत आता शंभर टक्के पर्चेस इज व्हेरी कन्व्हिनियंट इझी अँड टाइम सेव्हिंग ऑलमोस्ट एनिथिंग कॅन बी ऑर्डर्ड अँड पर्चेस ऑनलाईन राईट फ्रॉम अ टी व्ही रेफ्रिजरेटर स्मार्ट अशा पद्धतीने आपण ते वाचू शकतो समजा तुम्हाला झोप आलेली आहे वाचायचं नाही कम्प्युटर लावून दिला मायक्रोसॉफ्ट झेराला दिलं लावून तो ऑटोमॅटिकली म्हणजे तुमची झोप पण उडल आणि तो आणि तुम्हाला तुमचा अभ्यास पण होईल तर त्याच्यासाठी इथं आपल्याला इथं फॅसिलिटी दिली रीड अलाउड म्हणून याच्यामध्ये तुम्ही हे करू शकता तर वर्ड काउंट म्हणून फॅसिलिटी आता याला मी क्लोज करतो समजलं मग रीड अलाउड वर्ड काउंट फॅसिलिटी त्याच्यामध्ये आपल्या फाईलमध्ये किती पेज आहे किती वर्ड आहे किती कॅरेक्टर नो स्पेस म्हणजे स्पेस नसणारे कॅरेक्टर किती आहे आणि विथ स्पेस स्पेस स किती कॅरेक्टर्स आहे ते आपल्याला दाखवतो आणि पॅरग्राफ किती आहे आणि लाईन्स किती आहे त्याची माहिती आपल्याला ह्या 
स्टेटमेंट मध्य अपने दी वर्ड काउंट मध्य बर तनतर इधर ट्रांसलेट मन कमांड है छान कमांड है ट्रांसलेट आता समझा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लिलेक्ट कर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जाऊ दे फ्यू इयर बैक एवड वाक्य मैं सिलेक्ट करते हम्म कमांड देते ट्रांसलेट ट्रांसलेट सिलेक्शन ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट अन पर डॉक्यूमेंट मटल तो पूर्ण तो ट्रांसलेट कर सिलेक्टेड मटल तो फिलेक्टेड करे बिलेक्शन मटल राइट साइड लाइक अपना डायलॉग बॉक्स आला डायलॉग बॉक्स मध्य अपने तो बदल को लैंग्वेज मध्य पाजे तुम्हारा निवड़ा जिथे मराठी निवड़ ग तो ते मराठी मध्य आल बी वर्षापूर्व रविवार लोग खरे फ्यू इयर बैक संडे पीपल यूज टू गो फॉर शॉपिंग है ना हि वेग भाषे कराए समझा तुम्हारा थोड़स खाली जाव लगे बेपा बरच है तो बलयालम हिंदी पाजे थे मैं इत एच टाइप करते एच आय टाइप कर दो हिंदी तो कुछ साल पहले रविवार को लोग खरीद खरीदारी के लिए जाते थे है ना वे तुम्हारा को भाषा है तीन व्यतिरिक्त एखी बुजराती मध्य बहुत साल बुजराती आ भाषे तुम्हारा कन्वर्शन इत करता जर्मन पन पर जर्मन मैं इत क्लिक कर दो जीई आर जर्मन समझ लशा पद्धति ने तुम्हें पाजे भाषे तुम्हारा कन्वर्शन करना ची फैसिलिटी इत दिल्ली है मग तुम्ही या टेक्स्टला कॉपी करू पेस्ट करू शकता कि मग इत ऑप्शन अल तो ऑप्शन सहाय तुम्हें घे इन्सर्ट मटल तो इन्सर्ट पी समा अपने इत इन्सर्ट करा समझा पकड़ा खाली तो इन्सर्ट बटन ल्लिक के लिए बी का नहीं आलेली दिस नहीं है कॉपी पेस्ट ने तुम्हें घू शकता मैं समझा इत सिल कॉपी मटल कंट्रोल सी अपने फाइल मध्य कंट्रोल वी दिल अपने फाइल मध्य फोड़ाफार फरक रहे मैं इडिटिंग तुम्हारा कर लगे ठीक है समझ लगता होल डॉक्यूमेंट कराए कमांड पुनः क्लोज कर दो मैं हा ट्रांसलेट कमांड कड़े तो इत ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट मन तो जस ही ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट मन डायलॉग बॉक्स तो आला फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश अस तिथ मराठी टू इंग्लिश नहीं पाजे थे इंग्लिश टू मराठी पाजे ना इंग्लिश टू मराठी ट्रांसलेट मटल डॉक्यूमेंट चेंज आल डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पूर्ण मराठी मध्य आल बल का समझ लशा पद्धति ने तुम्हारा डॉक्यूमेंट एखाद ने तुम्हारा ट्रांसलेट कराए विचार बाबा ट्रांसलेट कर सोप है का नहीं ट्रांसलेट कर मैक्रोसॉफ्ट वर्ड मे इंग्लिश मे टाइप कराएँ ट्रांसलेट कमांड ऐसी साइड ने तुम्हें क्या करू शकता ट्रांसलेट मनू शकता ट्रांसलेट हो भाषे तुम्हारा जी भाषा ये नहीं तिचत सुधा तुम्हारा ट्रांसलेट करता है पे एडिटिंग तुम्हारा जमना नहीं अंडू कमांड अंडू नहीं आता मैं पुनः तीच कमांड दे दो रिव्यू मध्य जाऊन ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट आता मराठी टू इंग्लिश करते पुनः जागे वन जाए इतना मराठी टाइप करते फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश ई एन जी ई एन पैले का शब्द टाइप कराए ट्रांसलेट मना चाहिए ट्रांसलेट पुनः जस हो जस आप डॉक्यूमेंट तैयार करता ब तो आता अपन का स्पेलिंग एंड ग्रामर बगित अपन है क्या वर्ड काउंट बगित रीड अलाउड बगित ट्रांसलेट बगित आता का आप न्यू कमेंट मजाऊ अपन न्यू कमेंट कड़ बखाद शब्दाला का कमेंट अपने दयाची इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 
बरोबर हे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्सला तुम्हाला एखादी कमांड द्यायची समजा मी आता हा एक वाक्य सिलेक्ट करतो कॉपी करून ठेवतो मेमरीमध्ये ही कमेंट आपल्याला त्याला द्यायची इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्सला मी त्या शब्दाला सिलेक्ट केलं सिलेक्ट करून रिव्ह्यूमध्ये जातो आणि रिव्ह्यूमध्ये इथं न्यू कमेंट म्हणून कमांड आहे आणि मग या ठिकाणी तुम्ही त्या शब्दाची कमेंट टाईप करू शकता मी ती पेस्ट केली आणि इथ क्लोज केलं बघ जसे तुम्ही इथं जो आलं बघ या साईडला कमेंट आलं बघ आहे का इथं क्लिक केलं का त्याची कमेंट आपल्याला दिसायला सुरुवात होते इथं कोणत्या शब्दाला तुम्ही ऍडिशनल काही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला द्यायची असेल तर ती तुम्हाला इथं देता येते कमेंटमध्ये आणि ती कमेंट इकडच्या साईडला ह्या अशा चिन्हाच्या साह्याने तिथं दिसत असते त्याच्या पुढे जसे त्याच्यावर जाऊ आपण तर ती कॉमेंट कोणाची आहे तो वर्ड तिथं हायलाइट होतो होतो का नाही मग तुम्हाला कमेंट काय द्यायची ते तुम्हाला सांगितलेलं आहे प्रॅक्टिकलमध्ये तुम्हाला काय असं कोणताही शब्द किंवा कोणते वाक्य कॉपी करून टाकायचं नाही आहे तिथं तुम्हाला कमेंट काय टाकायची कोणत्या शब्दाला टाकायची ते तुम्हाला दिलेलं आहे आता ह्या कमेंटमध्ये इथं डिलीट कमेंट पण आहे तुम्हाला डिलीट पण डिलीट ऑल कमेंट म्हणू शकता किंवा मग पर्टिक्युलर सिलेक्ट करून डिलीट बटन समजा तुम्ही दहा कमेंट केलेले आहे तर तुम्ही डिलीट ऑल म्हटलं तर सगळ्या डिलीट होऊन जातील पण तुम्हाला दोन किंवा एकच डिलीट करायची तर ती पर्टिक्युलर सिलेक्ट करून मग डिलीट कमेंट द्यायची त्यानंतर तिथं प्रिव्हियस नेक्स्ट शो कमेंट असे ऑप्शन आहे म्हणजे मागच्या कमेंटवर पुढच्या कमेंटवर जाण्यासाठी मूव्ह करण्यासाठी या गोष्टीचा उपयोग आपल्याला होत असतो त्याच्यानंतर इथे एक ट्रॅक चेंजेस म्हणून एक छान कमांड आहे ही कमांड पण आपल्याला इथं ट्रॅक चेंजेस जर म्हटलं काय होते काहीच नाही झालं तर तो ह्या ट्रॅक चेंजेसच्या साह्याने आपल्याला आपण ज्या काही फाईलमध्ये चेंजेस करणार ते चेंजेस कसे झाले आहेत ते हे ट्रॅक चेंजेस आपल्याला दाखवत असतो सध्या इथं दाखवत नाही त्याच्यात याच्यात नसेल ते आपण नंतर बघू ऑनलाईन शब्द जसं तसं मी तिथे घेतो तुम्ही डिलीट केलेला असेल काय केलेलं असेल तर त्या सगळ्या गोष्टी तिथं काय करतो दाखवत असतो ठीक आहे समजलं मग आपल्याला ज्या कमांड आपल्याला आज बघायच्या होत्या त्या सगळ्या कमांड आपल्या जवळपास झालेल्या आहेत न्यू कमेंट पण आपण बघितली कोणत्या शब्दाला आपण कमेंट देऊ शकतो त्याच्यावर आज प्रोसेस पोलिओ आहे आपल्याकडे बघा हे डॉक्युमेंट तुम्ही ओपन करा अथवा टाईप करा ओपन केलेलं चांगलं राहील फाईल तुम्हाला ओपन करायची कोणत्या सेशन मध्ये फोल्डर मध्ये तर सेशन ट्वेंटी मध्ये ही फाईल तुमचं सेशन आहे ट्वेंटी थ्री बघा त्याच्यातून मग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वर एक लेख लिहित आहात तर तुमचा लेख कोणत्या स्पेलिंग मुक्ता असावा अशी तुमची इच्छा आहे दिलेला उतार भाग आहे त्यामुळे उतारच्या शुद्ध लेखनाच्या चुका आणि प्रूफिंग ग्रुप वापरून दुरुस्त करा म्हणजे स्पेलिंग चेक करायचे एकूण शब्द मोजायचे आहेत नंतर रीड अलाउड वैशिष्ट्य वापरून बघायचे तुम्हाला वाचून बघायचंय तुम्हाला ज्या जो आवाज आवडतो तो बघा जेराचा तुम्हाला जास्त आवडेल बर त्याच्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वर टिपणी जोडा म्हणजे ते कमेंट बघा इथं कमेंट तुम्हाला दिलेली आहे न्यू वे ऑफ बिझनेस अशी कमेंट तुम्हाला त्याला जोडायची डिलीट करायची ती कमेंट जी जोडलेली होती नंतर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लिख इंग्रजीतला मराठीत भाषांतर करायचंय आणि मग फाईल सेव्ह करायची तुमचं नाव आणि डॅश देऊन ट्वेंटी थ्री नंबर बघा इथं सेशन नंबर तुम्हाला दिलेला आहे ह्या सेशन ह्या फोल्डर मध्ये तुम्हाला ही फाईल सापडेल जनरली ती ओपनच करून घ्या टाईप केली तर त्याच्यात ज्या स्पेलिंगच्या चुका मी ठेवलेल्या आहेत त्या राहणार नाही ना तुम्ही दुरुस्त करून घेऊ शकता ठीक आहे समजलं मग कराल मग ठीक काय अडचण आता याच्यामध्ये बघितले Thank you.